রাহিম আজকে আমি নার্ভাস সিস্টেমের মেজর লেভেল ডিজাইন কীভাবে তার প্রসেস করে ইনফরমেশান এগুলো আমি একটু ডিসকাস করব প্রথমেই হচ্ছে মেজর লেভেল অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আমাদের যে হিউম্যান নার্ভাস সিস্টেম আছে তার হচ্ছে ইনহেলিটেড স্পেশিয়াল ফাংশন ক্যাপাবিলিটি আছে আমাদের সেটা আমাদের হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে বিভিন্ন স্টেজে সে আস্তে আস্তে তৈরি হয় এই এইভাবে আমরা আমাদের সিএনএসটাকে তিনটা মেজর লেভেলে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড লেভেল সেকেন্ডলি হচ্ছে লোয়ার ব্রেন বা সাব কর্টিক্যাল লেভেল থার্ডলি হচ্ছে হায়ার ব্রেন অর কর্টিক্যাল লেভেল এটা হচ্ছে ফিগার তিনটা ভাগে যে ভাগ করলাম সেটা প্রথমেই হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড লেভেলের কথা বলবো সে কিন্তু শুধুমাত্র কন্ডিক্ট হিসেবে কাজ করে সিগনাল নেওয়ার জন্য ফ্রম পেরিফেরি টু ব্রেন ব্রেন টু পেরিফেরি আপার লেভেল ও সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ওফেন অপারেট মাঝে মাঝে সে শুধুমাত্র আমাদের সিগনালটাকে স্যান্ডিংই করে না সাথে সাথে তাকে কন্ট্রোলও করে যে তা কি করতে হবে কমান্ডিং সেন্টার হিসেবে কাজ করে তাহলে স্পাইনাল কর্ড লেভেল কীভাবে কাজ করে কি কি কাজ করে ওয়াকিং মুভমেন্টে কাজ করবে বিভিন্ন পেনফুল সাবজেক্ট থেকে আমাদের বডিটাকে উইথড্র করার জন্য রিফ্লেক্সটা সেখানে সে সেখানে সে কাজ করবে এবং গ্র্যাভিটির অ্যাগেন্সটে আমাদের বডিকে সাপোর্ট দিবে লেগটাকে স্টেফিন করে সেই রিফ্লেক্সটার জন্য আমাদের স্পাইনাল কর্ড রেসপন্সিবল দেন হচ্ছে যে আমাদের লোকাল যে ব্লাড ভ্যাসেলগুলো আছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল মুভমেন্ট এবং ইউরোনারি এক্সক্রিশন সবগুলো রিফ্লেক্সের জন্য স্পাইনাল কর্ড রেসপন্সিবল দেন সাবকর্টিক্যাল ও লোয়ার ব্রেন লেভেল সেটা কি করে আমাদের বডির যে সাবকনশাস অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করে কারা কারা এখানে থাকে রেসপন্সিবল যে মেডুলা পন্স মেডেন্সেফাদন হাইপোথ্যালামাস থ্যালামাস সেরিমেলাম অ্যান্ড ব্যাজাল গ্যাংলিয়া সাবকনশাস অ্যাক্টিভিটি কী কী আছে যেমন আমাদের আর্টারি যে ব্লাড প্রেশার আছে রেসপিরেশনের সময় যে আমাদের বডির মুভ রেসপিরেশনটা যে হয় আমরা আমাদের সেটা হচ্ছে সে আমাদের বডির যে মেনুলা এবং পন্স সেটা সে কন্ট্রোল করে আর বডির ইকুইলিব্রিয়ামটাকে মেনটেন করে নর্ম মেনলি কারা হচ্ছে পোষণ হচ্ছে রিবেলাম এবং মেরুলার রেটিকুলার সাবস্টেন্স পনসিম এবং এবং মেজেন সেফালন আর ফিডিং যে রিফ্লেক্সটা আছে সেই রিফ্লেক্সটাও হচ্ছে মেরুলা পনস মেজেন সেফালন ম্যাকডেলা হাইপোথেলামাস ওরা কন্ট্রোল করে ইমোশনাল প্যাটার্ন আমরা রেগে যাই অ্যাঙ্গার এক্সাইটমেন্ট সেক্সুয়াল রেসপন্স আবার পেনের জন্য রিয়েকশান হয় বা আনন্দের জন্য রিয়েকশানটা হয় সেগুলোর জন্য হচ্ছে আমাদের সেরিবেলার সেরিব্রাল কর্টেক্সটা রেসপন্সিবল হায়ার ব্রেন এতক্ষণ তো যা বললাম স্পাইনাল কর্ড লেভেল লোয়ার ব্রেন লেভেল ম্যাক্সিমাম কাজে তো করে ফেলছে তাহলে হায়ার ব্রেন সেন্টার বা কর্টিক্যাল লেভেল কি কাজ করছে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে তা আনসারটা হচ্ছে সে কিন্তু আমাদের হায়ার ব্রেন বা কর্টিক্যাল লেভেলটা কিন্তু আমাদের বডির যে মেমোরি স্টোর হাউস এক্সট্রিমলি লার্জ মেমোরি স্টোর হাউস হিসেবে কাজ করে আমরা বিভিন্ন চিন্তা করব কি করতে হবে আমাদের সেটার জন্য আমাদের এই মেমোরি হাউসটা খুবই অ্যাসেন্সিয়াল সে নিজে কিছু করবে না কিন্তু তার স্টোর হাউস তার মাধ্যমে সে সব কিছু কন্ট্রোল করবে ঠিক আছে উইদাউট দ্য সেলিব্রাল কর্টেক্স দ্য ফাংশন অফ দ্য লোয়ার ব্রেন সেন্টার ইজ ওফেন ইমপ্রেসাইজ দ্য ভাস্ট স্টোর হাউস অফ কর্টিক্যাল ইনফরমেশন ইজ ওয়েল কনভার্ট দিস ফাংশনস টু ডিটারমিনেটিভ অ্যান্ড প্রেসেস অপারেশন ইনফ্যাক্ট লোয়ার ব্রেন সেন্টার ইনিশিয়েট ওয়ার্কফুলনেস অফ সেলিব্রাল কর্টেক্স কীভাবে সে আমাদের যে ব্রেনের যে স্টোর হাউস আছে ব্যাংক অফ মেমোরিস আছে সেগুলো দিয়ে সে থিঙ্কিংয়ের মেশিনারিটাকে অ্যাক্টিভ করে কি করতে হবে আমাদের বড়টাকে সেটাকে নির্দেশ প্রদান করে ওকে যেন জেনারেল ডিজাইন অফ নার্ভাস সিস্টেম কি আছে এখানে সেন্সরি পার্ট অ্যান্ড মোটর পার্ট সেন্সরি পার্টে আমরা সেন্সর রিসেপ্টরকে জানবো বুঝবো এখানে সেন্সর রিসেপ্টর কি আমাদের দেখার জন্য আই হেয়ারিংয়ের জন্য এয়ার্স টেকটার রিসেপ্টরের জন্য সারফেস বডি সারফেসে বিভিন্ন রিসেপ্টর থাকে এবং অন্য অনেক ধরনের রিসেপ্টর থাকে যেগুলো হচ্ছে রিসেপ্ট আমাদের সেন্সরি পার্ট অফ নার্ভাস সিস্টেম হিসেবে কাজ করে হুম এখন হচ্ছে এই সেন্সর রিসেপ্টরের জন্য কিছু কিছু ইমিডিয়েট রিয়েকশান হয় কিছু কিছু মেমোরিতে আমাদের স্টোর থাকে যেমন পরবর্তীতে আমাদের কী করতে হবে যেমন আগুন দেখলে আমাদের কী করতে হবে আমরা আগে থেকে মেমোরিতে স্টোর আছে আমাদের আমরা সেভাবে কাজ করব এটা হচ্ছে ফিগার দেন মোটর পার্ট মোটর পার্টে কি হয় আমাদের 
বডির মোটর অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে সে কন্ট্রোল করবে যেমন হচ্ছে যে আমাদের স্কেলেটার মাসেলকে কন্ট্রাকশন করবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্ট্রাকশন হবে স্কেলেটার মাসেল তারপর হচ্ছে যে ইন্টারনাল অর্গান যে স্মুথ মাসেল আছে তাকে সে কন্ট্রাকশন করবে এবং বিভিন্ন গ্ল্যান্ড যেগুলো আছে অ্যাক্সোক্রান এমো অ্যান্ড্রোক্রান সেগুলো আর কি সেখে আমাদের কেমিক্যাল সাবস রিলিজ হয় সেগুলোর জন্য আমাদের মোটর পার্ট তাহলে এখানে কি কী বললাম আমি মেনলি মাসেল গ্ল্যান্ড তা তাদেরকে আমরা ইফেক্টর বলে থাকি হ্যাঁ এবং যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে তাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে কালেকটিভলি আমরা মোটর ফাংশন হতো নার্ভাস সিস্টেম বলে থাকি এটা হচ্ছে সেই ফাংশনটা দেখালাম প্রসেসিং অফ ইনফরমেশানে কি হবে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের ইম্পর্টেন্ট ফাংশানটাই হচ্ছে যে যে ইনকামিং যে রিসেপ সিগনালগুলো আমি পাচ্ছি সেগুলোকে প্রপার ওয়েতে আমাদের মেন্টাল এবং মোটর রেসপন্স করতে হবে কিন্তু আমাদের আমাদের যে রেসপন্সগুলো আমরা পাই সেন্সরি পার্ট থেকে সেগুলোর নাইনটি নাইন পার্সেন্টই হচ্ছে আমরা ইরিলিভেন আন ইম্পর্টেন্ট বলে এগনোর করে ইগনোর করি যেগুলো যেমন মনে করি আমি কাপড় পরে আছি এরকম অ্যাক্টিভিটিসের প্রয়োজন নেই বসে আছি সিটের মধ্যে সেটার কোনো আমাদের আমরা ইগনোর করি আমরা একটা মাথাই রাখি না হ্যাঁ এরকম তাহলে যদি অল্প কিছু আছে সেগুলোকে সে সেই ইম্পর্টেন্ট যে সেন্সরি ইনফরমেশানটা থাকে তারা কি করে আমার মাইন্ডটাকে এক্সাইট করে ইমিডিয়েটলি চ্যানেল করে যে প্রপার ইন্টিগ্রেটিভ এ মোটর রিজিয়ন অফ দ্য ব্রেন এবং ডিজেয়ার রেসপন্সের জন্য হ্যাঁ এই যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেন্সরি ইনফরমেশান তাকে চ্যানেলিং করলো প্রসেসিং করলো ইনফরমেশানটাকে সেটাই হচ্ছে আমার আবার সিস্টেমের ইন্টিগ্রেটিভ ফাংশান যেমন আমরা যদি একটা গরম চুলার মধ্যে হাত রাখি আমি ইমিডিয়েটলি কী করব হাতটা সরায় নেব সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও কিছু কী করবো কী করবো আমি আমার পুরো শরীরটাকে সরায় নেব তারপর আমি চিৎকার করব এগুলো হচ্ছে আমার ফাংশানস এগুলো করার জন্য আমাদের সিনেপসটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে সিনেপসটা কি দুইটা নিউরনের জাংশন এটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল জাংশন না একটা ফিজিওলজিক্যাল জাংশন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে কিছু সিনেপটি সিলেকটিভ কাজ করে যেমন যদি কোনো স্ট্রং সিগন্যাল পাই উইক সিগন্যালটাকে সে সাপ্রেস করে রাখবে ব্লক করে রাখবে কিংবা কখনো কখনো উইক সিগন্যালটাকে সে অ্যাম্প্লিফাই করবে আবার কখনো কখনো হচ্ছে এই সিগনালগুলোকে সে একটা ওয়েতে না নিয়ে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন ডিরেকশান চ্যানেলিং করে দেবে সিগনাল সেই ফাংশন হচ্ছে এগুলোই হ্যাঁ কখনো কখনো সিগনাল ট্রান্সমিট খুব ইজি হয় কখনো ডিফিকাল্ট হয় তাহলে ফেসিলিটেটরি অ্যান্ড ইনহিবিটরি সিগনালস ফ্রম আদার এরিয়া ক্যান কন্ট্রোল সিনেকটিভ ট্রান্সমিশন হুম মোস্ট পোর্সিনেপটিক নিউরন রেসপন্স উইথ লার্জ নাম্বার অফ আউটপুট সিগনালস হ্যাঁ কিছু কখনো কখনো অল্প হয়ে থাকে আর যদি আমরা কম্পিউটারের সাথে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম কম্পারিজন করি তখন কি হয় যে আমাদের কম্পিউটারে যে ইনপুট সার্কিট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের সেন্সরি পার্টের সাথে আবার আউটপুটটা হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের মোটর পোর্শনের সাথে রিলেটেড থাকে তাহলে আমাদের যে কম্পিউটারের বেসিক কম্পোনেন্ট আমাদের মানুষের নার্ভাস সিস্টেমের সাথে ব্রেনের সাথে বেসিক্যালি মিলে যায় তার ইন সিম্পল কম্পিউটারের কি হয় যে আউটপুট সিগনালস আর কন্ট্রোল ডিরেক্টলি বাই ইনপুট সিগনাল অ্যান্ড অপারেটিং সেম ম্যানার টু দ্য সিম্পল রিফ্লেক্স অফ দ্য স্পাইনাল কর সিম্পল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আর মোর কমপ্লেক্স কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কি হবে আউটপুট ডিটারমাইন করবে কিভাবে বোথ ইনপুট এবং যে ইনফরমেশানটা আমাদের কম্পিউটার স্টোর করা আছে সেই সবগুলোর সাথে অ্যানালাইসিস করে সে কাজগুলো করবে সেটা হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে যে কমপ্লেক্স রিয়েকশানগুলো সিম্পল না কমপ্লেক্স রিয়েকশানগুলো এবং প্রসেসিং যে মেকানিজম আছে সেগুলোর মাধ্যমে হয় ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এখন যেহেতু অ্যাডভান্সে কম্পিউটারটা মোর মোর অ্যাডভান্স হচ্ছে তা কাজগুলো হচ্ছে বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে কি করতে হয় আমরা কি করি কম্পিউটার একটা সিপিইউ বলি আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সে আলাদা একটা ইউনিট আমরা দিয়ে দিই তাকে ঠিক আছে এই ইউনিটটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনে যে কন্ট্রোল মেকানিজম আছে সেটার সাথে সে মিলে যায় সে কি করে ডিরেক্ট আওয়ার অ্যাটেনশান ফার্স্ট টু ওয়ান থট অর সেন্সেশন অর মোটর অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ আমাদের প্রথম অ্যাটেনশানটা কোথায় নিয়ে যায় থটে সেন্সেশনে মোটর অ্যাক্টিভিটিতে দেন আদার অ্যান্ড সোফোর্থ 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 আনটিল এ কমপ্লেক্স সিকোয়েন্স অফ থট অর অ্যাকশান প্লেস টেক প্লেস এটা হচ্ছে ফিগারটা দেখলে না বুঝতে পারবো কীভাবে কম্পিউটারের সাথে আমাদের ব্রেনের মিল আছে 
একটা মোর বেশি ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস নিয়ে ডিসকাস করে শেষ করে দেবো সেটা হচ্ছে মোটর ইউনিট মোটর ইউনিটটা আমরা খুব ইনভারেবলি জিজ্ঞেস করে থাকি মানে ভাইবার টেবিলে যেমন মোটর ইউনিট বলতে তুমি কি বোঝো তাহলে আমরা কীভাবে বলবো যে আমাদের যে মোটর ফাইবারগুলো আছে সেগুলো যখন সে টার্মিনেট করবে শেষ হয়ে যাবে তখন সে একশো পঞ্চাশটা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটির মতো ব্রাঞ্চ হতে পারে এবং প্রত্যেকটাই ব্রাঞ্চই হচ্ছে স্যাপারেট স্যাপারেট মাসের ফাইবারকে সে যে শেষ হবে এই যে একটা মোটর নিউরন এবং তার একজন কিন্তু একটা ফাইবারে সাপ্লাই দিচ্ছে না নাম্বার অফ নার্ভ ফাইবারকে সাপ্লাই দিচ্ছে তাহলে একটা মোটর নিউরন তার একটা সিঙ্গেল একজন ওদের ব্রাঞ্চগুলো যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মাসের ফাইবারে যাচ্ছে এই সবগুলো মিলে আমাদের কি তৈরি হয় ওয়ান মোটর ইউনিট তৈরি হয় কয়টা মাসেল ফাইবারকে সাপ্লাই দেবে সেটা কিন্তু ভ্যারি করবে আর হচ্ছে যে ইচ ইউনিট ইজ কন্ট্রোল বাই অনলি ওয়ান মোটর নার্ভ সেল থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্ট